السلام عليكم أصدقائي كيف حالكم؟ أنا هند عمري 24 عاما سأحكي لكم عن قصة لا تحدث كثيرا في مجتمعنا ولكن مأساتها مؤلمة جدا لنعد إلى الوراء منذ أن كان عمري خمس سنوات أنا وأخي التوأم سيف كنا مرتبطين ببعضنا البعض كثيرا ونشبه بعضا في أحد الأيام عندما كنا في منزلنا الكبير سمعنا صوت طلقات نارية بالخارج فقامت أمي بملامح مضطربة وأخذتني أنا وسيف إلى أحد الغرف وأردفت لنا قائلة انزلوا تحت الفراش ولا تفعلوا أي حركة مفهوم؟ أو مأنا رأسنا بالموافقة وفعلنا مثل ما قالت أمي ولكن سيف أخي لم يسمع تعليمات أمي وخرج من تحت الفراش قائلا لا تخرجي من هنا يا هند وأنا سأتي سريعا وذهب خارج الغرفة مر وقت طويل ولم يأتي أحد فقط كنت أستمع إلى صوت طلقات نارية بالخارج وعندما انتهى الصوت وسمعت صوت السيارات تذهب خرجت بخوف من تحت الفراش ثم ذهبت خارج الغرفة بهدوء ونزلت من على الدرج بحذر فرأيت ما جعلني أفقد الإحساس بجميع حواسي فقد كان أبي وأمي غارقين في دمائهما لم أتحمل ذاك المشهد وفقدت الوعي ولكن عندما استيقظت مرة أخرى كنت في غرفة بها العديد من الأسرة الحديدية وأطفال كثيرة تنظر لي بينما تقدمت إحدى الفتيات التي تكبرني قليلا قائلة لا تخافي نحن هنا في دار الأيتام نظرت لها بوهن وجلست مكاني ضامة ركبتاي إلى وجهي لا أبكي ولكني فاقدة لكل معالم الحياة فلقد فقدت صوتي ولم أستطع التحدث منذ تلك الحادثة مرت السنوات حتى أصبحت في سن السابعة وقتها تبنتني عائلة ولأول مرة منذ سنتين أشعر بأنه يوجد أحد يهتم بي أحبتني تلك العائلة كثيرا فلم يقدر لهم الإنجاب وقاموا بمعالجتي من تلك الحالة النفسية التي حدثت لي وأصبحت أتحدث مرة أخرى بعد تلك السنوات كانت حياتي هادئة معهم كثيرا ولكن كنت أشتاق لأخي سيف كثيرا أشعر بأنه ما زال على قيد الحياة ولكن أين هو؟ لا أعلم مرت السنوات حتى أصبح عمري خمسة عشر عاما وبعد كل تلك السنوات أكرم الله العائلة التي تبنتني ووفرت لي تلك الحياة الكريمة وأخيرا أنجبوا طفلهما الذي برغم حبهم الشديد لي لكني بالأخير لست ابنتهم بدأ حب أمي بالتبني واهتمامها يسحب تلقائيا فكل اهتمامها كان لطفلها الصغير فقط وأصبحت أشعر بأني شخص غريب غير مرغوب فيه ولكن كان أبي يحتويني ويهتف لي قائلا أنت ابنتي الأولى تذكري ذلك دائما ولكن ذات يوم عندما بلغ طفلهم السنتين كنت أساعده في ركوب الدراجة الخاصة به ولكن دون إرادة مني لم أستطع التحكم في الدراجة ووقع من عليها وانجرحت ركبتاه فأتت أمي سريعا وعنفتني بشدة قائلة هل أنت حمقاء أيتها اليتيمة فقد جرح طفلي بسببك نظرت لها بصدمة من كلماتها وركضت سريعا نحو غرفتي أبكي بقوة وقتها تذكرت أخي سيف عندما كان يعانقني عندما أبكي وتمنيت لو أنه موجودا الآن أصبحت حياتي معها مأساوية كثيرا خصوصا أن أبي كان كثير السفر في ذلك الوقت من أجل عمله لذلك أردت أن أترك ذلك المنزل نهائيا وعدم الرجوع له مرة أخرى جلست في غرفتي أفكر ماذا سأفعل وأين سأذهب يا ترى؟ فأنا ليس لدي أحد مرت الأيام حتى دخلت الجامعة 
وتعرفت هناك على صديقتي هالا كانت أكبر مني بعام ولكنها ما زالت في الفرقة الأولى أصبحت صديقتي المقربة وحكيت لها قصتي عرضت علي أن أهرب من البيت وأذهب للعيش معها فهي تعيش بمفردها فعائلتها خارج البلد في البداية ترددت كثيرا ولكن من سوء معاملة أمي قررت أن أخذ باقتراحها وبالفعل عندما حل الليل جمعت ملابسي وخرجت من الباب الخلفي للمنزل كانت هالة تنتظرني خارج البيت بسيارتها السوداء الصغيرة صعدت معها وذهبنا إلى منزلها كان منزلا رائع الجمال وكأنها ابنة أحد الأثرياء أردفت قائلة اعتبري هذا المنزل منزلك يا هند نظرت لها قائلة شكرا لك يا هالة ولكن أريد أن أعمل حتى أستطيع أن أكمل حياتي ابتسمت لي قائلة حسن وبالفعل ساعدتني حتى حصلت على عمل في أحد المطاعم مرت عدة أيام وأصبح الوضع مستقرا نوعا ما حتى حدث شيء غريب كنت ذاهبة إلى هالة في غرفتها فاستمعت إلى كلماتها التي ألجمتني حيث كانت تقول لا تقلق إنها فتاة ليس لها أحد لذلك ستكون فريسة سهلة وأصبحت تثق بي كثيرا فغدا بالكثير ستكون معك رجعت إلى الوراء بخوف ومن اضطراب وقعت أحد المزهريات من مكانها فشعرت بهالة وقبل أن أفر هاربة ضربتني بشيء ما على رأسي ففقدت الوعي أفقت مرة أخرى في غرفة أو ليست غرفة فهي تشبه السجن ويوجد فتيات كثيرات في ذلك المكان دب الخوف في قلبي خصوصا أن جميع الفتيات كانوا فاقدين للوعي ما عدا فتاة واحدة كانت تبكي بقوة تقدمت منها فارتعبت بينما أردفت قائلة لا تقلقي أنا لن أؤذيك ولكن أنا لا أعلم أين أنا ولماذا نحن في ذاك المكان نظرت لي قائلة إنهم سوف يتاجرون بنا نظرت لها باستغراب قائلة ماذا تقصدين؟ أردفت قائلة لقد كنت فاقدة للوعي ولكني أفقت منذ قليل عندما أتوا بك إلى هنا كانوا رجلين ولكني مثلت أني ما زلت فاقدة للوعي فسمعت أحدهم يقول للآخر بخبث بما أن هؤلاء الفتيات بالنهاية سيموتون ويتم بيع أعضائهم فلما لا نستمتع قليلا يا صديقي؟ معك حق يا صاحبي إذا عندما يهدأ الجو قليلا نستمتع أنا وأنت وضحكوا بخبث ودلفوا للخارج وعندما أوشكت على الحديث استمعنا إلى صوت الباب يفتح فأردفت لها قائلة مثلي أنك فاقدة للوعي سريعا ولا تتحدث قط هيا فهزت رأسها وفعلت كما أخبرتها ثوان وشعرت بأحد ما يحملني ومن ثم قال لصديقه هيا احمل الأخرى وذهب خارجا وقتها فتحت عيني وبدأت في ضربه بمهارة فلقد تعلمت الكاراتيه وفنون القتال وقع الرجل صارخا بعد ضربي له وفعلت المثل مع الآخر ولكن شخص ما شل حركتي من الخوف حاولت فك نفسي منه ونجحت في ذلك ولكن عندما رأيت ذاك الشخص فتحت عيني بصدمة وهو الآخر وإلى هنا انتهى الجزء الأول من قصة أسرار مخفية ماذا تتوقعون أن يحدث؟ ومن ذاك الشخص يا ترى؟ انتظرونا في الجزء الثاني غداً